নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাই টোটাল সোশ্যাল ইনফরমেশন বলা ভিডিওতে আজকে চলে এসেছি বেশ কিছু তথ্য শেয়ার করব বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুরাগী সংস্থার বিভিন্ন তথ্য আমি আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমরা দেখব এজেন্সি কো নাম নিকালকে हम आंगनबाड़ी 20 20 25 25 साल से संघर्ष कर रही हैं उनका काम कर रही हैं हमसे ज्यादा इस योजना के बारे में किसी को नहीं पता तीन साल से छह साल के बच्चों की शिक्षा की जानकारी जितनी हमें है उतनी नई एजुकेटरों को नहीं हो सकती अगर इस पर प्रशिक्षण की जरूरत है तो वो हमें दिया जाए ना कि नए लोगों को दिया जाए और हमारी सरकार से यही मांग है कि एजुकेटरों की जगह पर आंगनबाड़ियों को लिया जाए नियुक्त किया जाए हम विरोध जैसा कि आप वीडियो देख के पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि यह वीडियो किस संदर्भ में है और यह जो प्रदर्शन हो रहा है किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जब से राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ई एजुकेटर की बात की गई है वहां पर कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दस हजार आठ सौ समथिंग आंगनबाड़ी केंद्रों में ई एजुकेटर की नियुक्ति किया जाएगा जिसमें उनका मानदेय दस हजार तीन सौ तेरह रुपए रखा गया है इस बात को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहले दिन से ही प्रदर्शन करना शुरू कर चुकी हैं और इसका विरोध करना शुरू कर चुकी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं आप वीडियो के माध्यम से और तमाम खबरों के माध्यम से देखें तो इस आंदोलन इस प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसे भी हमारे पास रेखा शर्मा जी ने भेजा हुआ है जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की तरफ से तीस आठ दो हजार चौबीस को एक लेटर जारी किया गया है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी बहन है यहाँ पर देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह लेटर लिखा गया उत्तर प्रदेश के और जिलाधिकारी द्वारा ये लेटर उन तक पहुंचाया जा रहा है अब इसका विषय देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आउटसोर्सिंग भर्ती को यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती कराई जा रही है उसको रद्द किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही एजुकेटर के पद पर नियुक्त किया जाए इस मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश की पौने चार लाख आंगनबाड़ी कर्मियों में अत्यंत रोष है इस बात को लेकर जो भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया था उससे काफी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है संगठन आंगनबाड़ी में इस नवीन भर्ती की घोर निंदा करता है भर्ती के बाद तीन वर्ष से लेकर छह वर्ष के बच्चों के मामले में आंगनबाड़ी का काम खत्म हो जाएगा फिर आंगनबाड़ी क्या करेंगी इसके आगे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी के विषय में सरकार को अच्छी मानसा रखनी चाहिए क्योंकि आंगनबाड़ी एक सच्चे सिपाही की तरह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आगे लिखा गया है कि सजग प्रहरी की तरह काम करती हैं। अगर एजुकेटर के पद पर भर्ती करनी है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही इसमें बरिता दी जाए शासना देश में बदलाव किया जाए और आंगनबाड़ियों को यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 20-20-25-25 साल का अनुभव भी है तीन से लेकर छह वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी कर्मियों से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता फिर भी यदि सरकार उचित समझे तो उन्हें अलग से प्रशिक्षण और भी दे दिया जाए लेकिन इसमें जो नियुक्ति की जा रही है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही दिया जाए लिखा गया है कि पंद्रह दिन के अंदर अगर इस प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाता जैसा कि लेटर आदेश जारी किया गया है उसमें जो है सीधे तौर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति होगी तो लिखा गया है संगठन की मांग है कि अगर पंद्रह दिनों के अंदर इस प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाता है तो आंगनबाड़ी कर्मी विवश होकर सड़कों पर उतरेंगी और लखनऊ में उग्र आंदोलन करके विधानसभा का घेराव करेंगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी अतः श्री मान जी से अनुरोध है कि आउटसोर्सिंग भर्ती के आदेश में बदलाव कराया जाए और आंगनबाड़ी कर्मियों को ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही एजुकेटर के पद के लिए चयनित किया जाए इस मांग के साथ एक लेटर यहां पर जो है मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा गया है तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पूरे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार खबरें और वीडियो सामने निकल के आ रही है जिसके द्वारा साफ तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रुख साफ हो रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इस आदेश के खिलाफ और वो नहीं चाहती कि अलग से आउटसोर्सिंग पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जाए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है यहां पर देख सकते हैं पीआईबी डब्ल्यूसीडी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में पौधा रोपण किया यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में वृक्षारोपण करने की बात कही जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने की बात चल रही है यहाँ पर उसी क्रम में देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने भी गुजरात के गांधीनगर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में वृक्षारोपण किया जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं आम का पेड़ लगाते हुए उनकी तस्वीर दिखाई इसके साथ आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के सा
इसी क्रम में आपको बता दें कि देश की भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री की श्रीमती सावित्री ठाकुर जी उन्होंने झाबुआ के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को उपहार दिया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर देश की केंद्रीय राज्य मंत्री जो है सावित्री जी द्वारा सावित्री ठाकुर जी उनके द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण किया गया है एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि एसडीएम ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण बड़ी खबर निकल के आ रही दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है कि एसडीएम महोदय सीधे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच गए इसके साथ उन्होंने पंचायत का निरीक्षण किया इसके अलावा आयुष दवाखाना का भी निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया है आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान तमाम चीजें उनके द्वारा की गई है आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे वीडियो में देख पा रहे होंगे की एसडीएम महोदय के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पूछताछ की जा रही है उनके रजिस्टर को देखा जा रहा है क्या चीजें की गई है यहाँ पर उन सारी चीजों की पूछताछ की जा रही है इसके अलावा तमाम और भी गतिविधियों की बात वहां पर की गई है किस तरीके से कौन कौन से निरीक्षण हुए जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि जिस बर्तन में जिस भगोने में तपेले में जो भी कह लीजिए उसमें जो दलिया वगैरह बनाया जाता है उसका निरीक्षण किया जा रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर चीजें हो रही है इसके अलावा तमाम और भी चीजों के बारे में वहां पर निरीक्षण किया गया जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में किस तरीके से पानी की व्यवस्था कैसे है पानी किस तरीके से बच्चों को दिया जाता है इन तमाम चीजों की जानकारी ली गई निरीक्षण किया गया और तमाम दिशा निर्देश भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए